വെൽക്കം ടു ലിബർ അക്കാദമി നമ്മൾ അബാക്കസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അബാക്കസിലെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അബാക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ഇത് മാസ്റ്റർ അബാക്കസ് ആണ് ഇത് ടീച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അബാക്കസ് ആണ് മാസ്റ്റർ അബാക്കസ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അബാക്കസ് ഇതാണ് ഇതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് അബാക്കസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലേസ് സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ച കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് സെൻറ്റർ പോയിന്റിൻ്റെ മുകളിലെ വീട് അതായത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടിങ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ അബാക്കസിനകത്ത് നമ്മൾ കണക്കുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് സെൻറ്റർ പോയിന്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബീറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് താഴെയുള്ള ബീറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ 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 വീതമാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇത് വൺസ് പ്ലേസ് ആണ് വൺ ടു നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതായത് ഒറ്റ എന്ന് പറയും ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ഇത് ഫൈവ് ഇത് വൺ 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 വീതമാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇത് വൺ ഇത് ടു അങ്ങനെയല്ല ഇത് എല്ലാത്തിനും ഓരോ ബീറ്റ്സിനും വൺ വൺ എന്ന വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ വൺ ഇത് രണ്ട് ബീറ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സീറോ അതായത് ഈ ഇത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ബാറിന് ഈ സെൻറ്റർ ബാറിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ബീഡ്സിന് വാല്യൂ ഉള്ളൂ അതായത് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബീഡ്സിന് ഇവിടെ വാല്യൂ ഇല്ല ഇതിങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കിടന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ബീഡ്സിന് വാല്യൂസ് വരുന്നുള്ളൂ അതായത് മുകളിലുള്ള ബീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് താഴെയുള്ള എല്ലാം വൺസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇത് വൺ ഇത് ടു ഇത് ത്രീ ഇത് ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സീറോ ആണ് വരുന്നത് ഇത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ് ആണ് വരിക സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സെവൻ ആണ് നമ്പർ വരുന്നത് ടു വൺ സീറോ ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺസ് പ്ലേസ് ആണ് തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻസ് പ്ലേസ് ആണ് ടെൻസ് പ്ലേസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് ടെൻ ആണ് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി അങ്ങനെയാണ് വരിക അതായത് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വാല്യൂസ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പർ ബീറ്റ്സിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ഫൈവ് സീറോ അതായത് അമ്പതാണ് വരിക അതായത് സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി നമുക്ക് ലെവൻ ആണ് വരിക ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള ടെന്നും ഇവിടെ വണ്ണും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെവൻ ആണ് വരിക ട്വൻറ്റി ടു ആണ് വരിക ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് ടു ആണ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് വരിക തേർട്ടി ടു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരിക അങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് വാല്യൂസ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ അങ്ങനെയാണ് വരിക ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ വരും സെവൻറ്റി നയൻ എയ്റ്റി നയൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി നയൻ വരും അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇത് വൺസ് പ്ലേസ് വൺ ടു നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് വരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ടെൻസ് പ്ലേസ് ടെൻസ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വരും ടെൻ മുതൽ നമുക്ക് നയൻറ്റി വരെയുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഇത് വൺസ് ഇത് ടെൻസ് ഇത് വൺസും ഇത് ടെൻസും അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ചാണ് ഇവിടെ അമ്പതാണ് അപ്പം നമുക്ക് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എത്ര വരിക അഞ്ഞൂറാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരിക അതായത് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരിക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ താഴെയുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് വരിക അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതെല്ലാം ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് വരിക ഓക്കെ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ
ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത് ടോട്ടലി നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് വരിക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡീഷണും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് പഠിച്ചു നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ അബാക്കസ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റർ അബാക്കസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് അബാക്കസ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുട്ടികൾ നമ്മൾ അബാക്കസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു അബാക്കസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഫിംഗേഴ്സ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ രണ്ട് ഫിംഗേഴ്സുമാണ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മളുടെ ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തമ്പ് ഇൻഡെക്സ് മിഡിൽ റിങ് സ്മാൾ അതായത് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ അബാക്കസും ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഇതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് നമ്മൾ അബാക്കസിനകത്ത് അതായത് ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾക്ക് അബാക്കസിനകത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഫിംഗേഴ്സും നമ്മൾ ലിവ് ചെയ്യണം അതായത് ഏതായാലും ഇൻഡെക്സും മിഡിലും ഇത് വേണം ലിവ് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് തമ്പ് റിങ് സ്മാൾ ഇത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കേണ്ടത് അതായത് അടുത്തതിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് പെൻസിലാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വരിക ഷൂട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തമ്പും ഇൻഡെക്സും ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇതാണ് ലിവിൻ്റെ മറ്റുള്ളത് നമ്മൾ പെൻസിലാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഡെസ്കിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബെഞ്ചിലൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് നേരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ രണ്ട് ഫിംഗേഴ്സുമാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് തമ്പും ഇൻഡെക്സും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് അ